இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாங்கள் புதியதொரு அழகுடன் இந்த வகுப்பை வந்து நாங்கள் ஆரம்பிக்கின்றோம் அழகு மூன்று முக்கியமான ஒரு அழகாக இது காணப்படுகிறது இந்த அழகு மூன்றானது அலைகளும் மற்றும் அளவுகளும் அதிர் அலைகளும் அதிர்வுகளும் என்று சொல்லி சொல்லலாம் ஆங்கிலத்தில் வேவ்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன்ஸ் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த அழகு மூன்றில் வந்து எங்களுக்கு பரீட்சை தாளில் வந்து எங்களோட ஏ லெவல் பரீட்சை தாளில் எங்களுக்கு எஸ்ஏ கேள்வியில் கேள்வியில் ஒரு கேள்வியாக இந்த அழகு வந்து வரப்போகுது அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்லையும் எங்களுக்கு ஒரு பகுதி வரப்போகுது அதே போல் எங்களுக்கு எம்சிக்யூவில் வந்து குறைஞ்சது எட்டு வினாவாவது இந்த பாடப்பிறப்பிலேருந்து எங்களுக்கு கேட்பாங்க இந்த அழகு மூன்று வந்து மிக முக்கியமான ஒரு அழகாக இருக்குது அதே நேரம் ஒரு இலக்குவாக விளங்கி படிக்கக்கூடிய ஒரு அழகு இந்த அலைகளும் அதிர்வுகளும் என்று வரும்போது இதுக்குள்ளே நாங்கள் அலைகள் தொடர்பான விடயங்களை பற்றி நாங்கள் பொதுவாக பார்ப்போம் வேலைகள் என்று வரும்போது நாங்கள் இதில் முக்கியமாக ஒலியியல் மற்றும் ஒளியியல் சவுண்ட் அண்ட் லைட் ஒலியியல் என்று சொன்னால் அது லைட்னு சொல்லுவோம் அதாவது சவுண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஒளியியல் ஆப்டிக்ஸ் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு விடயங்களையும் பற்றி நாங்கள் இந்த பாடப்பிறப்பில் மிக முக்கியமாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் அதில் முதலாவதாக நாங்கள் இங்கே பார்க்க இருக்கிறது இந்த அலைவுகளும் அலைகளும் என்ற இந்த பாடப்பிறப்பில் எளிமை இசை இயக்கம் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் என்று சொன்னால் என்ன இந்த எளிமை இசை இயக்கத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் எவ்வாறு பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது தொடர்பாகத்தான் நாங்கள் இந்த பாடப்பிறப்பில் கற்க இருக்கின்றோம் அப்போ முதலாவது இந்த எளிமை இசை இயக்கம் என்று சொன்னால் என்ன சொல்லி அதற்காக பார்ப்போம் முதலாவது அலைவுகள் அலைவுகள் என்று சொன்னால் என்ன அலைவுகள் என்று வரும்போது மீண்டும் மீண்டும் ஒரே விதமாக ஒரே நேர இடைவெளிகளில் நடைபெறுகின்ற இயக்கங்கள் அலைவுகள் எனப்படும் மீண்டும் மீண்டும் ஒரே விதமாக ஒரே நேர இடைவெளிகளில் நடைபெறுவது நடைபெறுகின்ற இயக்கங்கள் வந்து அலைவுகள் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் இவற்றில் பல வகைகள் காணப்பட்டாலும் பொதுவாக இவைகள் எளிய இசை இயக்கங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த அலைவு இயக்கத்துக்கு ஒரு உதாரணமாக பார்ப்போம் ஒரு திணிவை நாங்கள் இலையால் கட்டி ஒரு இலையினுடைய முனையில் வந்து ஒரு திணிவை வந்து நாங்கள் கட்டி போட்டு இப்போ இதில் பாருங்கள் இதுக்கு உதாரணம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ஒரு இலையின் முனையில் நாங்கள் துணி ஒன்றை கட்டி தொங்க விடப்போம் இப்போ இந்த துணிவு சிறிய அலைவுக்கு நாங்கள் உட்படுத்தும் போது ஆரம்ப ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது இயங்காத போது இது நிலைத்த நிலைத்து நிற்கிற இடம் இதாக இருக்க போகுது இதுக்கு சின்ன ஒரு அசைவு நாங்கள் கொடுத்தமாக இருந்தால் இது என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் இந்த நிலைத்த புள்ளிக்கு இரண்டு பக்கத்திலையும் ஒரே மாதிரி என்ன செய்ய போகுது அலைய போகுது இப்போ இதை நாங்கள் ஊசல் 
ஊசல் குண்டு அலைபண்டு சொல்லி நாங்கள் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் இயங்காது சமநிலையில் இருக்கிற நிலம் இதுதான் அந்த நிலைத்த புள்ளியாக இருக்க இந்த புள்ளி வந்து நிலைத்த புள்ளியாக இருக்கும் சமநிலைத்தானம் அல்லது நிலைத்த புள்ளி என்று சொல்லி சொல்லலாம் இப்ப இதுக்கு ஒரு சிறிய ஒரு அலைவை கொடுத்த உடனே இவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விடப்பேச்சியை கொடுத்தோம்னு சொன்னால் இதை என்ன செய்ய போது இந்த இலை வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரியான இயக்கத்தை வந்து இங்கே என்ன செய்ய போகுது நிகழ்த்த போகுது இப்போ இவ்வகையான இயக்கத்தை தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் என்னென்னு சொல்லி வலிமேசி இயக்கம் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் அதே போல் இப்போ ஒரு விச்சுருள் விச்சுருள் ஒன்றினுடைய முனையில் வந்து ஒரு துணிவை நாங்கள் கட்டிட்டு கட்டி போட்டு அந்த திணிவை நாங்கள் சற்று கீழே இழுத்து விடுவோமாக இருந்தால் இந்த திணிவை என்ன செய்ய போகுது இப்போ எங்களுக்கு சாதாரணமாக ஒரு விச்சுருள் எடுத்த மாதிரி சொன்னால் விச்சுருள் இவ்வாறு இருக்கும் இங்கே நாங்கள் திணிவை இணைக்கிறதால இந்த விச்சுருள் வந்து நீச்சி அடைய போகுது பிறகு மேலும் இந்த விச்சுருளை வந்து நாங்கள் கீழ் நோக்கி ஒரு இடப்பயிற்சியை கொடுத்து அந்த துணிவை வந்து இயங்க விடும் போது சிறிய ஒரு இடப்பயிற்சியை நாங்கள் கொடுத்து இயங்க விடும் போது நடக்க போகுது இங்கே இதுதான் என்னவாக இருக்க போகுது சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிலைத்த தானமாக இருக்கும் நிலைத்த புள்ளி இதாக தான் இருக்கும் ஏன் விச்சுருள்ள ஒரு நிறையொண்டை கட்டி விட்டால் அந்த நிறை வந்து என்ன செய்யும் அந்த விச்சுருள கீழ் நோக்கி ஒரு விசையை கொடுத்து அந்த நீச்சி அடைய செய்து ஒரு நிலையில் வந்து அது சமநிலையில் இருக்க போகுது அதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இடப்பயிற்சியை கொடுத்து அந்த திணிவை கீழே அழுத்து விடுறதால இந்த நிலைத்த புள்ளி பற்றி இதை என்ன செய்ய போகணும்னு சொன்னால் நாங்கள் எவ்வளவு இடப்பயிற்சியை கொடுக்குறோமோ அந்த அளவு உயர்வீச்சத்தோடு வந்து என்ன செய்ய போகுது அந்த திணிவானது எளிமேசி இயக்கத்தை இந்த இந்த புள்ளி பற்றி தான் நிலைத்த புள்ளி என்றால் இந்த புள்ளி வெட்டி மேலையும் கீழையும் இயங்க போகுது இது கீழ் நோக்கி இயங்குற மாதிரி இது மேல் நோக்கி இயங்க போகுது அப்போ ஒரே மாதிரியான இயக்கம் என்ன செய்யுது நிலைத்த புள்ளி பற்றி கீழையும் மேலையும் மாறி மாறி இது நடைபெற்று கொண்டு இருக்க போகுது அதே போல இங்கே எளிய ஊசலை நாங்கள் கருதுவோமாக இருந்தால் இங்கே இருந்த திணிவை என்ன செய்ய போகுது இங்கே அசைய போகுது திரும்பி இங்கே வந்து இதை தாண்டி இங்கே போய் திரும்பி இவ்வாறு மாறி மாறி அசைஞ்சு கொண்டு இருக்க போகும் சரி அப்போ இதில் சொல்லப்பட்ட விடயம் இதுதான் மீண்டும் மீண்டும் ஒரே விதமாக ஒரே நேர இடைவெளிகளில் அப்போ இங்கே நேர இடைவெளிகள் மாறக்கூடாது ஒரே நேர இடைவெளிகளில் நடைபெறுகின்ற இயக்கங்கள் அளவுகள் ஆகும் இவற்றில் பல வகைகள் காணப்பட்டாலும் பொதுவாக அவைகள் எளிய இசை இயக்கங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்போ இது உதாரணமாக காட்டி இருக்கிறதான் இந்த ஊசல் எளிய ஊசல் குண்டும் மற்றது இந்த விச்சுருளும் சரியா எங்களுக்கு எளிமை இயக்கத்தில் நிறைய வகை நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லலாம் அதில் உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்கக்கூடிய உதாரணம் இந்த ரெண்டையும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் சரி அடுத்த பாப்போம் அடுத்ததாக பார்ப்போம் இந்த எளிமை இசை இயக்கங்கள் பொருளொன்று எப்பொழுதும் அதன் ஆர்முடுகளின் பருமன் அதன் இயக்க பாதையில் உள்ள நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து பொருள் காணப்படும் தூரத்திற்கு நேர் விகித சமனாகவும் ஆர்முடுகளின் திசை எப்போதும் அவ்நிலைத்த புள்ளியை நோக்கியதாகவும் இருக்கக்கூடியவாறு ஆற்றுகின்ற இயக்கம் எளிமை இசை இயக்கம் என வரையறுக்கப்படுகின்றது இப்போ பாருங்கள் இதில் முக்கியமான ரெண்டு விடயங்கள் சொல்லப்படுது என்னென்றால் பொருளொன்று எப்பொழுதும் அதன் ஆர்முடுகளின் பருமன் அதன் இயக்க பாதையிலுள்ள நிலைத்த புள்ளியிலிருந்துள்ள 
அந்த பொருள் காணப்படும் தூரத்திற்கு நேர்விகித சமனா அப்போ ஆர்முடுகள் அந்த பொருள் இருக்கிற தூரத்துக்கு நேர்விகித சமன் எப்போதும் என்று சொல்லப்படும் ஆர்முடுகளினுடைய திசை எப்பொழுதும் அவ்நிலைத்த புள்ளியை நோக்கியதாகவும் இருக்கக்கூடியவாறு அது அசையப்போகுது இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இதில் எங்களுக்கு இந்த புள்ளி தான் நிலைத்த புள்ளி நிலைத்த புள்ளி அதை நாங்கள் ஓண்டு வைப்போம் நிலைத்த புள்ளியை நாங்கள் ஓண்டு வைப்போம் இப்போ இந்த நிலைத்த புள்ளியில் இருந்துதான் ஒரு திணிவு அல்லது ஒரு துணிக்கை தனது இயக்கத்தை நிகழ்த்த போதும் என்று சொன்னால் இப்போ ஒரு ஊசலை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுமா இருந்தால் ஆரம்பத்தில் கட்டி நிலைக்குத்தாக தொங்க விடும் போது இது நிலைத்த புள்ளியாக இருக்கும் இவருக்கு ஒரு அசைவை கொடுத்தா நடக்கும் இந்த துணிக்கை வந்து இங்கே போய் திரும்ப நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி வரும் முதல் நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து விளத்தி இங்கால போய் இப்போ திசையை மாற்றுதுண்டா இந்த இடத்துல கட்டாயமாக அவர் என்ன செய்திருக்கணும் ஓய்வடைஞ்சு தான் அவர் தண்ட இயக்க திசையை மாற்றி இருக்கணும் ஏன் முதல் இந்த பக்கம் போனவர் நிலைத்த புள்ளியை விட்டு விளத்தி கொண்டு போனவர் பிறகு நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி வாரார் என்று சொன்னால் கட்டாயம் இந்த இடத்துல இதை என்ன செய்திருக்கும் இந்த துணி திணிவு வந்து ஓய்வடைஞ்சிருக்கு அப்போ இங்கே போய் ஓய்வடைஞ்சு திரும்பி நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி வந்து திரும்ப என்ன செய்ய போகிறார் நிலைத்த புள்ளியை தாண்டி இங்கால வந்து இப்படி இங்கே ஓய்வடைஞ்சு திரும்ப நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி வரப்போகிறார் அப்போ இதிலேருந்து உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்னென்றால் இவர் இயக்க திசையை மாற்றணும்னு சொன்னால் அந்த துணிக்கை கட்டாயம் ஓய்வடையும் இப்போ இந்த ரெண்டு நிலைகளையும் வந்து இந்த திணிவு வந்து என்ன செய்திருக்குது ஓய்வடைஞ்சு தனது இயக்க பாதை பாதையை வந்து மாற்றி இருக்குது முதல் நிலைத்த புள்ளியில் இருந்து நிலைத்த புள்ளியை விட்டு விளத்தி போனது பிறகு நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி வருகுது அப்புறம் அந்த நிலைத்த புள்ளியை கடந்து போய் திரும்ப நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி வருது அப்போ இந்த விடயம் உங்களுக்கு நல்ல வடிவா கிளியராக தெரிய வேணும் ரைட் அப்போ இதில் நாங்கள் இந்த திணிவினுடைய இயக்கங்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளவுமா இருந்தால் இது நிலைத்த புள்ளி அப்போ இங்கே நிலைத்த புள்ளி முதல் நிலைத்த புள்ளியை விட்டு விளத்தி போய் ஒரு இடத்துல ஓய்வடைஞ்சு ஓய்வடைஞ்சு திரும்ப நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி வருது அப்புறம் அந்த நிலைத்த புள்ளியை கடந்து இங்கே அளவு போகுது ஒரு இடத்துல போய் ஓய்வடைய போகுது திரும்ப என்ன செய்ய போகுது நிலை நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி வரது அப்போ இந்த துணிக்கையினுடைய இயக்க பாதையை பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரே பாதையில் தான் அது போய் வரும் இதில் இலையில் கட்டப்பட்டு இந்த துணிவை நாங்கள் கருதினமாக இருந்தால் அதனுடைய இயக்க பாதை வந்து ஒரே ஒரு வட்டப்பாதை மாதிரி தான் இருக்க போ அதனுடைய பாதை எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு நிலைகளை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தோம் இதுதான் அதனுடைய பாதையாக இருக்க போகும் இப்போ இதனுடைய பாதையை வந�ந்து நாங்கள் பூரணப்படுத்தி பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரே பாதையில் தான் இந்த இயக்கம் வந்து தொடங்கிலேருந்து முடியும் வரைக்கும் ஒரே பாதையெல்லாம் போய் வந்திருக்கும் சரியா வேறு பாதையில் இருக்காது ஒரே பாதை வழியே தான் ரைட் அப்போ இதை நாங்கள் விளங்கி விளங்கி கொள்கிறதுக்காக வேணும்னா உங்களுக்கு நான் இந்த பாதை எப்படி இருக்கும்டா இங்கே போய் திரும்பி அதே பாதை வழியே நிறுத்த புள்ளிக்கு வந்து 
திரும்ப இங்கே போய் திரும்ப என்ன செய்ய போகுது இப்படி வரப்போம் இதுதான் எங்களுக்கு நிலைத்த புள்ளியாக இருக்க போகுது நடு புள்ளி நிலைத்த புள்ளியாக இருக்கு இவர் ஓய்வுக்கு அடைகிற நிலைகள் இந்த ரெண்டுமா இருக்க போகுது ஒரே பாதை வழியே தான் இந்த துணிக்கையின் இயக்கம் வந்து இருக்கும் அதை காட்டுறதுக்கு தான் நான் இதில் உங்களுக்கு இவ்வாறு கீறி காட்டி இருக்கிறேன் உங்களுக்கு விளங்குறதுக்காக புத்தகங்களில் வந்து இவ்வாறு கீறப்பட்டிருக்கும் விளங்குறதுக்காக நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து இதனுடைய இயக்கமானது ஆரம்பித்து இதே திரும்ப வருதுன்னு காட்டுறதுக்காக சின்னொரு கேப் பண்ணு விட்டு இப்படி காட்டி அப்புறம் இதை தாண்டி இங்கால போய் நிலைத்த புள்ளியிலேருந்து இவ் இங்கே எவ்வளவு இடப்பேச்சு அடைந்ததோ அதே அளவு இடப்பேச்சு இங்கால அடைஞ்சு திரும்ப நிலைத்த புள்ளிக்கு வரும் இது வந்து உங்களை விளங்குறதுக்காக வர கிரி காட்டியிருப்போம் ஆனால் வேறு வேறு பாதைகளில் அந்த துணிக்கே இயங்க ஒரே பாதை ஒரே பாதையிலேயே தான் அது என்ன செய்ய போகுது அந்த துணிக்கை வந்து இயங்கும் இது உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் அப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் எங்களுக்கு துணிக்கை என்று எடுத்தால் நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து இந்த துணிக்கை இந்த இந்த பக்கத்தில் இயங்குது திரும்ப என்ன செய்ய போகுது ஓய்வடைஞ்சு திரும்ப நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி வரப்போகுது அப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்துக்கும் நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ நிலைத்த புள்ளியில் இருந்து துணிக்கை வந்து இயங்க ஆரம்பிக்குது துணிக்கை ஒன்று இயங்க ஆரம்பிக்குது துணிக்கையானது இயங்க ஆரம்பிக்கு இந்த நிலைத்த ஆரம்ப புள்ளியிலிருந்து ரைட் சமநிலை புள்ளி அல்ல நிலைத்த புள்ளியில இருந்து எக்ஸ் தூரத்தில் அந்த துணிக்கையானது இருக்கணுமே இந்த திசை இந்த திசையில துணிக்கை இயங்கு துணிக்கையின் இயக்க திசை இப்ப இந்த துணிக்கை வந்து எளிமைய இசை இயக்கத்தை நிகழ்த்தோணும் என்று சொன்னால் என்ன செய்யணும் இந்த துணிக்கை போய் ஓய்வடைஞ்சு திரும்ப நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி வரும் இந்த துணிக்கையானது நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து இயங்கி போய் ஓய்வடைஞ்சு திரும்ப நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி வர வேணும் அப்போ இந்த துணிக்கையினுடைய இயக்க பாதை இவ்வாறு இருக்குமா இருந்தால் இந்த துணிக்கையினுடைய இயக்கம் வந்து இந்த திசை வழியே அமர் முடுதல் இயக்கம் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லலாம் ஏனென்றால் இங்கே போய் ரைட் இப்போ இங்கே ஒரு வேகம் ஒன்று இருந்தது போக 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 போ இவர் ஒரு இடத்துல போய் ஓய்வடைய போகிறார் சரியா ஓய்வடைஞ்சு தான் அவர் இயக்க திசையை என்ன செய்கிறார் மாற்றிக்கொண்டு திரும்ப வரப்போகிறார் அப்போ எங்களுக்கு இந்த திசை வழியே துணிக்கையின் இயக்கம் இருக்குமாக இருந்தால் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டுட்டு என்னென்னு சொன்னால் நிலைத்த புள்ளியை நோக்கித்தான் எங்களுக்கு இந்த ஆர்முடுகள் காணப்படும் நிலைத்த புள்ளியை நோக்கித்தான் ஆர்முடுகள் காணப்படும் சொன்ன விடயம் சரி ஏன் இந்த பக்கத்தில் துணிக்கை இந்த திசை வழிய துணிக்கை என்ன செய்ய போது அமர்முடுகள் இயக்கத்தில் இயங்க போது ஏன் இது போய் ஒரு இடத்துல ஓய்வடைஞ்சு திரும்ப நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி இயங்க வேணும் எளிமை இசை இயக்கம் என்று சொன்னால் நாங்கள் பார்த்த நாங்கள் நிலைத்த புள்ளியில் இருந்து இயங்க ஆரம்பித்து போய் ஓய்வடைஞ்சு திரும்ப நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி நகர வேணும் அப்போ எங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் இங்கே இருந்து இந்த திசை வழியை துணிக்கை இயங்குது ஆகவே அந்த நேரம் துணிக்கையின் இயக்க திசை இப்படி இருக்கேக்குள்ள எனக்கு ஆர் முடுகள் இந்த திசை வழியே காணப்பட போகுது அப்போ அதுதான் சொல்லப்பட்டது என்னது இந்த ஆர் முடுகளானது எப்போதும் அந்த என்ன நிலையில் இருக்குதோ அந்த இடப்பெயர்ச்சிக்கு நேர் விகித சமன் இப்போ இது ஒரு சமன்பாடாக மாத்திரத்துக்கு நாங்கள் இப்போ என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் ஒரு மார்லி அளவு இருக்கப்படும் ஏ சமன் மைனஸ் ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு எக்ஸ் ஏ சமன் மைனஸ் ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு எக்ஸ் அப்போ இந்த சமன்பாடானது இந்த மார்லி தான் எங்களுக்கு ஒமேகா வர்க்கம் 
மைனஸ் ஒமேகா வெர்க்கம் ஏன் இந்த மைனஸ் போடுறோம் எங்களுக்கு இயக்க திசை எங்களுக்கு நிலைத்த புள்ளியில இருந்து இந்த திசை வழியை அளக்கப்படுற இடப்பெயர்ச்சி நேர்பருமானமாக இருக்குமாக இருந்தால் இங்க எங்களுக்கு ஆர்முடுகள் எங்க இருக்க போது மையத்தை நோக்கி இருக்கு அவை இந்த திசை வழியே அமர் முடுகள் ஆகவே ஏ செவன் மைனஸ் ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு எக்ஸ் ஆக இருக்கும் இங்க ஒமேகா என்பது கோண வேகம் ஒமேகா என்பது கோண வேகம் ஏன் நாங்கள் மைனஸ் போடுறோம் என்றால் எப்போதும் ஆர் முடுகள் வந்து நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி காணப்படும் நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி காணப்படும் அப்போ பாருங்கள் இந்த துணிக்கை வந்து இப்படியே இயங்கி ஒரு இடத்துல போய் ஓய்வடைய போகும் அப்போ நிலைத்த புள்ளியில் இருந்து இந்த துணிக்கை வந்து ஓய்வடைகிற அந்த புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட அந்த இடப்பேச்சு அதிவியர் இடப்பேச்சி தான் அதாக இருக்க போகுது ஏன் நிலைத்த புள்ளியில் இருந்து ஓய்வடைகிற புள்ளிக்கு இடைப்பட்ட அந்த அதிவியர் இடப்பெயர்ச்சியை தான் நாங்கள் என்னென்ன என்ன பேர் சொல்லி சொல்ல போகிறோம் என்றால் பீச்சம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ரைட் இது போய் ஓய்வடைய போகிற இடத்துல ஆரம்ப புள்ளிக்கும் அந்த ஓய்வடைகிற புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட அந்த அதிவியர் இடப்பெயர்ச்சியை தான் நாங்கள் வீச்சம் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் சரியா இப்போ இது உங்களுக்கு வடிவா கிளியராக விளங்கி இருக்கணும் நிலைத்த புள்ளியில இருந்து துணிக்கை வந்து நிலைத்த புள்ளியை விட்டு விளத்தி இயங்குற நேரம் எங்களுக்கு ஆர்முடுகளானது நிலைத்த எப்போதுமே ஆர்முடுகளானது நிலைத்த புள்ளியை நோக்கித்தான் இருக்கும் இப்போ வேணுமென்றால் நான் இதை இன்னும் விளக்கமாக ஒவ்வொரு நிலைகளுக்கானது தான் கிரி இதுதான் நிலைத்த புள்ளி ஓ நிலைத்த புள்ளி ஓ இதில் இருந்து துணிக்கையானது இப்போ இந்த திசை வழியே இயங்குது இந்த இந்த திசை வழியே இப்போ இயங்குது இந்த திசை வழியே இயங்கி இங்க வந்து ஓய்வடைய போகுது அப்ப இதுல இந்த துணிக்கையினுடைய இயக்க திசை இந்த பக்கம் இருக்கு அப்ப இதனுடைய ஆர்முடுகள் எந்த பக்கம் இருக்கும் நிலைத்த புள்ளிய நோக்கி இருக்கும் ஆர்முடுகள் நிலைத்த புள்ளிய நோக்கி இருக்க போகும் இந்த இங்க வந்து என்ன செய்ய போகும் சொன்னால் இது ஓய்வடைய போகும் அப்ப இந்த இடத்துல வேகம் பூச்சியம் ஏன் இதுல இருந்து இயங்க ஆரம்பிச்சு இந்த இடத்துல வந்து ஓய்வடைய போகுது ஆகவே இந்த இடத்துல வேகம் பூச்சியம் பிறகு இங்க இருந்து இயங்கி கொண்டிருந்த துணிக்கை இங்க வந்து ஓய்வடைஞ்சு இப்ப இயக்க திசைய மாத்து இந்த பக்கம் இயங்க போ பாருங்க நிலைத்த புள்ளியில இருந்து நிலைத்த புள்ளிய விட்டு தூரமா போய் ஓய்வடைஞ்சு திரும்ப நிலைத்த புள்ளிய நோக்கி வருது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஆர் முடுகள் இதனுடைய இயக்க திசை வழியே நிலைத்த புள்ளிய நோக்கி இருக்கு பாருங்க அவ படிப்படியா இந்த திசை இயக்க திசையிலேயே ஆர்முடுகள் இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த புள்ளி ஓவை அடைஞ்சு அவ இங்க இந்த புள்ளி ஓவை அடைகிற நேரம் எங்களுக்கு அதிவியர் வேகத்தை கொண்டிருக்க போகும் பிற என்ன செய்ய போகணும்னு சொன்னால் இதை கடந்து இங்க அழைப்ப இயங்க போகும் துணிக்கை 
துணிக்கையினுடைய இயக்க திசை இது அப்போ இங்கே இப்படி இயங்கி கொண்டு போகிற நேரம் நிலைத்த புள்ளியை விட்டு விலத்தி போகுதுன்னு சொன்னால் எனக்கு இங்கே வந்து ஓய்வடையவன் இந்த புள்ளியில் வந்து ஓய்வடையவனும் ஏன் திரும்ப நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி இயங்கணும் என்றால் அவரை இயக்க திசையை மாற்றணும் என்றால் இந்த இடத்துல ஓய்வுக்கு வர வேணும் அப்போ இதில் ஆர் முருகன் இந்த பக்கம் இருக்கு துணிக்கையினுடைய இயக்க திசை இங்க இந்த பக்கம் இருந்தாலும் எங்களுக்கு நிலைத்த புள்ளியை நோக்கித்தான் ஆர் முடிகள் இருக்க போகுது அப்ப இங்க போக 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 வேகம் குறைஞ்சு இந்த இடத்துல ஓய்வுக்கு வர வேணும் ஓய்வடைஞ்சாத்தான் எங்களுக்கு இந்த புள்ளியினுடைய இயக்க பாதை இயக்க திசை வந்து மாறும் திரும்ப என்ன செய்ய போகுது நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி போக போகும் நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி போக போகும் அப்படி நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி போகிற நேரம் எங்களுக்கு ஆர் முடுகள் நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு நிலைத்த புள்ளியில் இருந்து ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரியான நேரடை வழிகளில் இயக்கம் நடக்க போகும் இங்கேருந்து இங்கே வந்து திரும்ப இங்கேருந்து இங்கே போய் அப்புறம் இதை தாண்டி இங்கே வந்து திரும்ப இங்கே வரப்போ இதுதான் ஒரு முழு அலைவ் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்படி வார் இதுதான் ஒரு முழு அலைவு எங்கே ஆரம்பித்ததோ அங்கேயே வந்து இறுதியாக முடியல ஒரே மாதிரியான இயக்கமாக இருக்க வேண்டும் சரியான நேர இடைவெளி அப்போ ஒரு அலைவுக்கான மொத்த நேரம் அலைவு காலம் டி என்ற அழுத்தமாக இருந்தால் ஆரம்பத்தில் நிலைத்த புள்ளியில் இருந்து அந்த வேகம் பூச்சியமாகிற அந்த புள்ளி அதைத்தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் அதி உயர் இடப்பெயர்ச்சி அந்த அதி உயர் இடப்பெயர்ச்சிக்கு நாங்கள் பெயர் கொடுப்போம் என்னென்று சொன்னால் வீச்சம் என்று சொல்லி கொடுப்போம் இப்போ நிலைத்த புள்ளிக்கும் அதி உயர் அந்த இடப்பெயர்ச்சி புள்ளி ரைட் அதி உயர் இதுதான் நிலைத்த புள்ளி அது இடப்பயிற்சிக்கான அந்த புள்ளி அது எங்கே வேகம் பூச்சியமாக இருக்கோ அதை அது இடப்பயிற்சி புள்ளியாக இருக்க போகுது அப்போ இதைத்தான் ஏயத்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் எம்லிடியூட் வீச்சம் வீச்சம் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இப்போ மொத்த இந்த மொத்த அளவுக்கான நேரம் டி என்று சொன்னால் சம நேர ஆயிடையில் என்று சொன்னால் இங்கே எங்களுக்கு டி சமன் சைவர் இதில் எடுப்போம் டி சமன் சைவர் இது டி சமன் சைவர் என்று சொன்னால் துணிக்கையானது இங்கே இருந்து அதுவிய இடப்பேச்சு புள்ளிக்கு வாரத்துக்கு எடுக்கிற நேரம் என்னவாக இருக்க போகணும்னு சொன்னால் டி பை ஃபோராக இருக்க போகும் அப்போ இங்கே வரும்போது இதிலேருந்து இங்கே வர டி பை ஃபோர் டி பை ஃபோர் திரும்ப இதில் இருந்து இங்கே வாரத்துக்கு மொத்தமாக இப்போ மொத்த அலைவு காலம் டி என்று சொன்னால் மொத்த அலைவு காலம் டி என்றால் இங்கே எத்தனை அலை எத்தனை வகையாக இதை பிரிக்கலாம் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிலைத்த புள்ளியிலேருந்து அதிவியரோட பேச்சு புள்ளிக்கு போகுது அப்புறம் அதிவியரோட பேச்சு புள்ளியிலேருந்து நிலைத்த புள்ளிக்கு வருது அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு மொத்தமாக நாலு அலைவு மாதிரி இருக்கலாம் எடுத்தால் அப்போ நாலு பகுதியாக பிரித்தால் ஒரு பகுதிக்கான நேரம் எவ்வளோவா இருக்கும் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாலு பகுதிக்கான நேரம் டி என்றால் ஒரு பகுதிக்கான நேரம் டி பை ஃபோராக இருக்க போகுது ஆகவே நிலைத்த புள்ளியில் இருந்து அதிவியரோட பேச்சுக்கு போகிறதுக்கு அடுத்த நேரம் டி பை ஃபோர் திரும்ப இந்த புள்ளியிலேருந்து நிலைத்த புள்ளிக்கு வாரத்துக்கு அடுத்த நேரம் டி பை ஃபோர் ரெண்டா இது டி பை ஃபோருண்டா திரும்ப இங்கே வரும்போது இந்த நேரத்தை நாங்கள் எழுதலாம் டி பை டூ மொத்தமாக இதோட டி பை ஃபோராக கூட்டினால் இது வரும் இதோட டி பை ஃபோராக கூட்டினால் இப்படி வரப்போம் 
அப்போ இந்த புள்ளிக்கு வர t பை டூ திரும்ப இங்கே அளவு வரும்போது இதோட டி பை டூவோட டி பை ஃபோராக கூட்டினா மட்டும் சொன்னால் இந்த இடத்துல த்ரீ டி பை ஃபோராக இருக்கும் இப்போ இந்த டி பை ஃபோர்ன்றது இந்த புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட நேர வித்தியாசமாக இருக்கு அப்போ இந்த த்ரீ டி பை ஃபோரோட டி பை ஃபோரை கூட்டினால் டி செவன் டீயாக இருக்கு அப்போ ஆரம்பத்தை ஆரம்ப புள்ளிக்கே திரும்ப வாரத்துக்கு எடுக்கிற மொத்த நேரம் அப்போ ஒரு முழு அளவுக்கான அளவு காலம் கேபிட்டல் டி என்று சொல்லுமா இருந்தால் நிலைத்த புள்ளியிலேருந்து அதிவியர் இடப்பேச்சிக்கு இடப்பேச்சி அடைகிறதுக்கு எடுக்கிற நேரம் டி பை ஃபோர் திரும்ப அந்த புள்ளியிலேருந்து திரும்ப நிலைத்த புள்ளிக்கு வாரத்துக்கு டி பை ஃபோர் திரும்பி அதே மாதிரி இந்த பக்கம் மற்ற பக்கம் எடுக்கிற நேரம் இப்படி நாங்கள் இதை குறித்து காட்டலாம் அப்போ இது இதையும் உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்குறதுக்காக நாங்கள் என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் இவ்வாறு இந்த எளிமேசி இயக்கத்துக்கான பாதையை இவ்வாறு கீறி காட்டுவோம் எளிமேசி இயக்கத்துக்கான பாதையை இவ்வாறு நாங்கள் விரைஞ்சு காட்டுவோம் இதனுடைய நடுப்புள்ளி நிலைத்த புள்ளியாக இருக்கு ஓ ஒன்றெடுப்போம் இதன் அதிவியர் இடப்பேச்சி வீச்சம் ஏ உடைய அதிவியர் இடப்பேச்சி உடைய புள்ளியாக இருக்கப்போம் அப்போ இதில் இருந்து நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து இந்த புள்ளிக்கு வாரத்துக்கு எடுக்கிற நேரம் டி பை ஃபோர் திரும்ப இங்கேருந்து நிலைத்த புள்ளிக்கு வாரத்துக்கு டி பை ஃபோர் திரும்ப நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து மற்றைய பக்கம் அதிக இடம் பேச்சிக்கானது டி பை ஃபோர் திரும்ப இங்கே வேற டி பை ஃபோர் வந்து நாங்கள் இதை குறித்து காட்டுவோம் இந்த புள்ளி இந்த புள்ளியில் வேகம் பூச்சியமாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வேகம் உயர்வாக இருக்கும் நிலைத்த புள்ளியில் உயர்வு அந்த வேகமானது உயர்வாக காணப்படும் சரியா இப்போ இவ்வாறு நாங்கள் இதை எளிமையாக நாங்கள் விளங்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இதில் இந்த புள்ளியில் இந்த புள்ளியில் உள்ள நேரத்தை நாங்கள் டி செவன் சைபர் இதில் இருந்து ஆரம்பித்த மாதிரி இருந்தால் இந்த புள்ளியில் ஆரம் இந்த புள்ளியிலேருந்து ஆரம்பிக்குது என்றால் இங்கே பூஜ்ஜியம் செகண்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கல இங்கே டி பை ஃபோர் செகண்ட் திரும்பி இங்கே வரும்போது டி பை டூ இங்கே வரும்போது த்ரீ டி பை ஃபோர் திரும்ப வரும்போது கேபிட்டல் டி என்று வரும் சரியா ரைட் அப்போ எங்களுக்கு ஒரே நேர இடைவெளியில் ஒரே மாதிரியான இயக்கம் நடக்குமா இருந்தால் அதைத்தான் சொல்ல போகிறோமே நன்று எளிமை ஈசி இயக்கம் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்போ எங்களுக்கு எளிமை ஈசி இயக்கம் என்று சொல்லி நாங்கள் காண்றதுக்கு எங்களுக்கு இந்த சமன்பாட்டு வடிவம் ஏ சமன் மைனஸ் ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு எக்ஸ் என்ற வடிவத்துக்கு நாங்கள் காட்டினமாக இருந்தால் அது ஒரு எளிமை இசை இயக்கம் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் இங்கே பயன்படுத்துகிற நேரம் இங்கே துணிக்கையினுடைய இயக்கத்தையும் இயக்க திசையை வந்து நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு தான் நான் இந்த சமன்பாடு காட்டியிருக்கிறேன் ரைட் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆர்முடுகள் அதாவது துணிக்கையினுடைய இயக்க திசைக்கு எதிரான திசையில் இந்த ஆர்முடுகள் இருக்குது அதால் தான் நீங்கள் மைனஸ் என்று எங்களுக்கு விறகு சில சந்தர்ப்பங்களில் இப்போ இந்த இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த துணிக்கையானது நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி வருகிறது அப்போ நோக்கி வருதுன்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்முடுகள் இதனுடைய இயக்க திசைக்கு என்னவாக இருக்க போகுது நேர்வீத சமணரை அப்போ எங்களுக்கு இடப்பேச்சி வந்து நாங்கள் இங்கே இருந்து அளக்கிறோம்னு சொன்னால் நிலைத்த புள்ளியில் இருந்து அளக்கிறோம்னு சொன்னால் இந்த திசை வழியை அளக்கப்படுற தூரங்கள் ப்ளஸ் அப்போ எனக்கு இது நோக்கி என்பது அப்போ நாங்கள் ஆர்முடுகள் நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி வருகிறது இடப்பேச்சி வந்து இங்கே இருந்து அளக்கிறோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு ஏ சமன் மைனஸ் ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு எக்ஸ் என்று எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சரி அப்போ இது உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்க போகுது 
வலிமேசி இயக்கம் ரெண்டு காட்டுறதுக்கு எங்களுக்கு சமன்பாடு வந்து இப்படி இருக்க வேணும் ஏ சமன் மைனஸ் ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு எக்ஸ் அண்ட் இருந்தால் சரி நம்ம பாருங்க இதில் எங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட விடயம் பொருள் காணப்படும் தூரத்திற்கு நேர்வீத சமனாகவும் ஆர்முடுகளின் திசை எப்பொழுதும் அவ் நிலைத்த புள்ளியை நோக்கியதாகவும் இருக்கக்கூடியவாறு ஆற்றுகின்ற இயக்கம் எளிமை இசை இயக்கம் என வரையறுக்கப்படுகிறது அப்போ இதில் இந்த சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் ஆர்முடுகள் வந்து நிலைத்த புள்ளியை நோக்கித்தான் இங்கே எங்களுக்கு காணப்படுது வீச்சம் வீச்சம் என்று சொன்னால் எளிய இசை இயக்கம் ஒன்றில் பொருள் அடைகின்ற அதி உயர் இடப்பெயர்ச்சியின் பெறமன் அதி உயர் இடப்பெயர்ச்சி அப்போ இது உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் பொருள் அடைகின்ற அதி உயர் இடப்பெயர்ச்சி இதுதான் என்னது வீச்சம் பார்த்தீங்கன்னா நிலைத்த புள்ளியிலேருந்து துணிக்கை அடைஞ்சு அது உயரட பேச்சு இதை தாண்டி அது போவா துணிக்கை போவா இந்த புள்ளியை தாண்டி துணிக்கை இயங்க அதே இந்த இடத்துல துணிக்கையினுடைய வேகம் பூஜ்யமாயிடும் அவர் தன்னுடைய இயக்க திசையை மாற்ற போகிற அவ இதில் பருமன் எளிய இசை இயக்கம் ஒன்றில் பொருள் அடைகின்ற அதி உயர் இடப்பெயர்ச்சியின் பருமன் வீச்சம் எனப்படும் அதிர்வன் அதிர்வனுக்கு இன்னொரு பேர் நாங்கள் சொல்லலாம் மீடிரன் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் ஃப்ரீ ஃப்ரீக்குவன்சி என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ஓரளவு நேரத்தில் எளிய இசை இயக்கத்தை ஆற்றுகின்ற பொருள் ஆற்றுகின்ற அலைவுகளினுடைய எண்ணிக்கை ரைட் அப்போ மீடிரன் மீடிரனை நாங்கள் ஆங்கில எழுத்தில் எஃபில் குறிப்போம் மீடிரன் எஃப் இதை அளக்கிற அழகு வந்து செகண்ட் மைனஸ் ஒன் அல்லது ஹேர்ட்ஸ் என்ற அழகு இருக்கு ஹேர்ட்ஸ் என்ற அழகும் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் அவை இதில் சொல்லப்பட்டதன் வரவிலக்கணப்படி ஓரளவு நேரத்தில் எளிய இசை இயக்கத்தை ஆற்றுகின்ற பொருள் ஆற்றுகின்ற அலைவுகளினுடைய எண்ணிக்கை ஆகவே எஃப்புக்கான சமன்பாடு எப்படி வரப்போகுது ஓரளவு நேரத்தில் அலைவுகளின் எண்ணிக்கை ஒரு செகண்ட் ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு அளவுகளின் எண்ணிக்கை என்று கண்டுபிடிச்சிங்க சொன்னா அதை மீடியனாக இருக்க போ அளவுகளின் எண்ணிக்கையின் கீழ் நேரம் எனக்கு தேவை ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு அலைவு காலம் அலைவு காலம் என்று சொன்னால் என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஒரு பூரண அலைவை ஆற்ற எடுக்கும் நேரம் ஒரு பூரண அலைவை ஆற்ற எடுக்கும் நேரம் அப்போ பூரண அலைவு என்றால் என்னென்றால் நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து ஒரு துணிக்கை இயங்க ஆரம்பித்து ஓய்வடைஞ்சு அதாவது இதில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இதில் பாருங்கள் இங்கே இருந்து துணிக்கை இயங்க ஆரம்பித்து அது இருட பேச்சு அடைஞ்சு திரும்ப நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி வந்து அப்புறம் அந்த நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி கடந்து இங்கால போய் திரும்ப ஓய்வடைஞ்சு திரும்ப நிலைத்த புள்ளிக்கு வந்து சேர்ந்தால் அது ஒரு அலைவா அப்போ இதுதான் ஒரு முழு அலைவா இருக்கு ஒரு அலைவன்றது இதுதான் ஒரு அலைவன்றது இது நிலைத்த புள்ளியிலேருந்து ஆரம்பித்து அது உயரோட பேச்சு அடைஞ்சு திரும்ப நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி வந்து நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து திரும்ப மற்றைய பக்கம் அதிவியரோட பேச்சு அடைஞ்சு திரும்ப நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி போகிறது தான் ஒரு முழு அலைவு இதுக்கான நேரம் தான் அலைவு காலம் அப்போ ஒரு பூரண அலைவை ஆற்ற எடுக்கும் நேரம் அலைவு காலம் எனப்படும் எந்த ஒரு அலைய தொகுதியிலும் 
அளவு காலம் அதன் வீச்சத்தில் தங்கி இருக்காது அப்போ இந்த அளவு காலமானது வீச்சத்தில் தங்கி இருக்காது இப்போ உங்களுக்கு இந்த அளவு காலத்துக்கான சமன்பாடு டி செவன் டூ பையின் கீழ் ஒமேகா என்ற சமன்பாட்டின் மூலம் நாங்கள் இதை பயன்படுத்தக்கூடிய இருக்கும் டி செவன் டூ பை ஓவர் ஒமேகா அப்போ இந்த டி செவன் டூ பை ஓவர் ஒமேகான்னு என்ன வந்ததுன்னு சொல்லிச்சோம் எப்படி வந்ததுன்னு சொன்னால் இப்போ எங்களுக்கு கோண வேகம் கோண வேகம் கோண வேகம் ஒமேகா செவன் கோண இடப்பேச்சியின் கீழ் நேரம் கோண இடப்பேச்சியின் கீழ் நேரம் அப்போ கோண வேகம் ஒமேகா சமன் கோண இடப்பேச்சு டீட்டா அதன் கீழ் நேரம் டி அப்போ இங்கே முழு அலைவண்டு வரும்போது முழு அலைவண்டு வரும்போது நாங்கள் இது ஒரு வட்டம் மாதிரி இப்போ பார்க்கலாம் இது முழு அலைவண்டு வரும்போது இந்த துணிக்க இயங்குற அந்த பாதையை வந்து நாங்கள் வட்டமாக கருதினா ஒரு வட்ட இயக்கம் மாதிரி கருதினோமா இருந்தால் டீட்டா வந்து என்னவாக இருக்க போது டூ பை ரேடியனாக இருக்க போகுது அவை இந்த மொத்த அளவுக்கான நேரம் டி ஆகவே இதில் கொண்டு வந்து நாங்கள் பிரதிடும் போது ஒமேகா செவன் டூ பை ஓவர் டி அவை இதில் இருந்து அளவு காலம் டீக்கான தொடர்பு டி செவன் டூ பை ஓவர் ஒமேகா என்று தொடர்பு வரும் இதில் இன்னொரு விடயம் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு செகனில் அளவுகளின் எண்ணிக்கை எஃப் ஒரு செகனில் ஆட்டுகின்ற அளவுகளின் எண்ணிக்கை எஃப் என்று சொன்னால் இப்போ எனக்கு தேவை எஃப் அளவுகளுக்கு எஃப் அளவுகளை ஆற்றுவதற்கு எடுக்கும் நேரம் ஒரு செகண்ட் மாறியும் சொல்லலாம் எஃப் அளவுகளை ஆற்றுவதற்கு எடுக்கும் நேரம் எஃப் அளவுகளை ஆற்ற எடுக்கும் நேரம் ஒரு செகண்ட் ஆகவே ஒரு அலைவை நிகழ்த்த ஒரு அலைவை நிகழ்த்த எடுக்கும் நேரம் இதான் நாங்கள் அலைவு காலம் டி என்று பார்த்தோம் கேபிடல் டி ஒரு அலைவை நிகழ்த்த எடுக்கும் நேரம் என்று பார்த்தோம் என்றால் எஃப் அலைவுகளுக்கு ஒரு செகண்ட் ஆகவே ஒன்றின் கீழ் எஃப் ரெண்டு பேரை போ அப்போ இதில் அளவு காலத்துக்கும் அலை அதிர்வெண்ணுக்குமான தொடர்பு டி செவன் ஒன் ஓவர் எஃப் டி செவன் ஒன் ஓவர் எஃப் டி செவன் ஒன் ஓவர் எஃப் அவை ஒன் ஓவர் எஃப் செவன் டிக்கு பதிலாக டூ பையின் கீழ் ஒமேகா ஆகவே கோண வேகம் ஒமேகா செவன் டூ பை எஃப் என்ற ஒரு தொடர்பு நாங்கள் இது ஏற்கனவே சுழற்சி இயக்கத்தில் பார்த்த விடயம் கோண வேகம் செவன் டூ பை எஃப் என்ற ஒரு தொடர்பு நாங்கள் பார்த்தினாங்கள் ரைட் அப்போ இதில் இருந்து இப்போ அலைவு காலத்துக்குமான தொடர்பும் மீடிரனுக்குமான தொடர்பும் எடுத்துட்டோம் அதே மாதிரி கோண வேகத்துக்கும் மீடிரனுக்குமான தொடர்பும் நாங்கள் இதில் இருந்து எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் அப்போ இதில் சொல்லப்பட்டதின் படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அளவு காலமானது அதன் வீச்சத்தில் என்ன செய்யாது தங்கி இருக்காது இப்போ அளவு காலத்துக்கும் அதிர்வெண்ணுக்கும் இடையிலான தொடர்பு இது நாங்கள் ஏற்கனவே நிறைவேட்டோம் இதில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பாருங்கள் அதிர்வெண் வந்து எஃப் என்று சொல்லப்படுது அளவு காலம் டி ஒரு செகண்டில் ஆற்றப்படும் அளவுகளினுடைய எண்ணிக்கை எஃப் ஆக இருக்குமா இருந்தால் 
எஃப் அளவுகளுக்கு எடுக்கும் நேரம் ஒரு செகண்ட் ஆகவே ஒரு அளவுக்கு எடுக்கும் நேரம் ஒன் ஓவர் எஃப் இதுலேருந்து தான் இந்த நிறுவி காட்டப்பட்டிருக்கு டீட்டா வந்து டூ பை ஆர் இருக்கிற நேரம் ஒமேகா செவன் டீட்டா பை டி கோண இடப்பேச்சின் கீழ் நேரம் அப்போ ஒரு முழு அளவுக்கானது எடுக்கிற நேரம் மொத்தமாக அது திரும்பின கோணம் என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் டூ பை ஆர் என்ன இருக்க போகுது அங்கே அளவு காலம் கேபிட்டல் டீயாக இருக்கும் அப்போ இதில் இருந்து டி செவன் டூ பை ஓவர் ஒமேகா என்ற தொடர்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுதான் அலைவு காலமாக இது காணப்படும் இப்போ ஆர்முடுகளுக்கும் இடப்பேச்சிக்குமான தொடர்பு நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமா இருந்தால் எங்களுக்கு சமன்பாடு வந்து எப்படி வந்தது சமன்பாடு ஏ செமன் மைனஸ் ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு எக்ஸ் அப்போ இதில் ஏ செவன் மைனஸ் ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு எக்ஸ் அப்போ எங்களுக்கு இடப்பேச்சியோட எவ்வாறு ஆர் முடுகள் மாறுது ஒய் செவன் மைனஸ் எம் எக்ஸ் என்ற வரைவு வடிவமாக வரப்போகுது இப்போ ஒய் செவன் மைனஸ் எம் எக்ஸ் என்ற வரைவினுடைய வடிவம் என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இவ்வாறு வரப்போகுது ஆக இதில் எக்ஸ் ஹச்சில் இட பேச்சு இருக்க போகுது ஒய் ஹச்சில் ஆர் முடிகள் இருக்க போகுது ஆக எங்களுக்கு அதிவீர இடப்பேச்சி என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் வீச்சம் நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து இந்த திசை வழியை அளக்கப்படுற இடப்பேச்சிகள் ப்ளஸ் எண்டும் இங்கால் அளக்கப்படுற இடப்பேச்சிகள் மைனஸ் எண்டும் வரப்போகுது ஆகவே எனக்கு அதிவியர் இடப்பேச்சிக்கான ஆர்முடுகள் என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஏ மேக்சிமம் என்னென்ன வரப்போகுது மைனஸ் ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு இடப்பேச்சி அதுவியர் இடப்பேச்சி எங்களுக்கு ஏ என்று வரும் அதே போல் இந்த பகுதிக்கு அடுத்த மாதிரி இருந்தால் இங்கே இடப்பேச்சி மைனஸ் என்று வரும்போது ஏ செவன் மைனஸ் ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு மைனஸ் ஏ ஆகவே மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் என்று வரும் ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு ஏ இப்போ இங்கே வரக்கூடிய ஏனுடைய மேக்சிமம் பருமானம் அதாவது நேர் திசை வழி இந்த பக்கத்தில் அது இட பேச்சியின் போது இங்கே வார ஆர்முடுகள் வந்து எனக்கு மறை ஒமேகா வர்க்கம் இன்று ஏ என்று வரும் அதே போல் மற்றைய திசையில் வரக்கூடிய அதிவியரோட பேச்சின் போது எனக்கு அதிவியர் ஆர்முடுகள் ஆர்முடுகள் வந்து எங்களுக்கு ப்ளஸ் ஒமேகா வர்க்கம் இன்று ஏ என்று எங்களுக்கு வரப்போகுது ரைட் அப்போ எங்களுக்கு இந்த வரவை வந்து வாரு கீறி காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ எக்ஸில் வரக்கூடிய எக்ஸ் ஹச்சில் வரப்போகிறது இடப்பேச்சி அப்போ அதிவியரோட பேச்சுன்றது வீச்சம் இந்த நிலைகளில் வந்து அதிகர் வீச்சத்தில் எங்களுக்கு இங்கே அதிகர் ஆர்முடுகள் கிடைக்க போகும் இப்போ எனக்கு இந்த புள்ளியில் மைனஸ் ஒமேகா வர்க்கம் இன்று ஏ என்று வரும் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஒமேகா வர்க்கம் இன்று ஏ என்று வரும் அதுக்குரிய காரணம் இந்த சவன்பாடில் கொண்டு வந்து நாங்கள் பிரதியிடும் போது அதிகர் வீச்சம் நேர்பருமானமாக இருக்குது ஆகவே ஏ செவன் மைனஸ் ஒமேகா வர்க்கம் இன்று ஏ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே அதிகரோட பேச்சு மறை ஏ என் திசை இந்த பக்கம் அதாவது நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து இந்த திசை வழியை அளக்கப்படுற இடப்பேச்சிகள் நேர்பருமானம் இந்த திசை வழியை அளக்கப்படுற இடப்பேச்சி மறைப்பருமானம் அப்போ எங்களுக்கு துணிக்க இந்த பக்கம் அதிகர் இடப்பேச்சி அடையும் போது அந்த வீச்சம் வந்து எங்களுக்கு மறை ஏ என்று வரும் அப்போ இந்த மறை தர மறை நேர் என்று வரப்போம் அவை ஏ செமன் ஒமேகா வர்க்கம் இன்று எக்ஸ் என்று வரும் ஒமேகா வர்க்கம் இன்று ஏ என்று எங்களுக்கு கிடைக்க போகும் அப்போ எங்களுக்கு ஆர்முடுகளுக்கும் இடப்பேச்சிக்குமான விரைவு இப்படித்தான் இருக்கும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எம்சிக்கியூவில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் கேட்கப்படுற வளமையாக கேட்கப்படுற கேள்விகள் எளிமையை சேர்க்கத்துக்குரிய 
இந்த ஆர் முடுகலுக்குரிய விரைவு ஏ செவன் மைனஸ் ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு எக்ஸ் அது செவன் வை செவன் மைனஸ் எம்எக்ஸ் என்ற விரைவு அப்போ மைனஸ் படித்திறன் வந்து மைனஸில் வருது என்றால் எங்களுக்கு கிடையச்சோட இந்த நேர்கோட்டு வரைவு ஆக்குற கோணம் வந்து என்ன வேறு கோணம் விரிகோணமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த கோணம் வந்து விரிகோணம் இந்த நேர்கோடானது எக்ஸ்ஹெச்சோட இடம் சொல்லி போக்கில் அமைக்கிற கோணம் விரிகோணமாக இருந்தால் எங்களுக்கு படித்திறன் மறைப்படித்திறனாக இருக்கும் அடுத்தது விசைக்கும் இடப்பெயர்ச்சிக்குமான தொடர்பு பார்த்தோம் என்றால் இப்போ இந்த துணிக்கை இந்த துணிக்கை வந்து நிலைத்த புள்ளியில் இருந்து இயங்குது இதான் நிலைத்த புள்ளி ஓ இதில் இருந்து துணிக்கையானது இந்த பக்கம் இயங்குது இயக்க திசை அந்த பக்கம் ஆனால் ஆனால் எங்களுக்கு துணிக்கையினுடைய ஆர்முடுகள் நிலைத்த புள்ளியை நோக்கி இருக்கும் சிவப்பு நிறத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆர்முடுகளினுடைய திசை அவை இப்போ இந்த எம் திணிவு எம் எம் திணிவுடைய ஒரு துணிக்கை ஒன்று இயங்குகிற போது இப்போ நாங்கள் ஆர்முடுகள் இருக்கிற திசை வழி தான் விசை தொழிற்படும் ஆகவே துணிக்கையினுடைய இயக்க திசையில் எஃப் செவன் எம்ஏ பாவிக்கே கொள்ள இயக்க திசையில் எஃப் செவன் எம்ஏ பாவிக்கே கொள்ள எங்களுக்கு எஃப் செவன் எம் தர இயக்க திசை வழியே அமர் முடுகல் என் நிலைத்த புள்ளியை நோக்கித்தான் ஆர் முடுகல் அவை நிலைத்த புள்ளியை விட்டு விலத்தி இயங்குகிற துணிக்கையின் திசை வழியே ஆர் முடுகல் திசையை நாங்கள் மாற்றி விட்டோம் என்றால் அமர் முடுகலாக இருக்கும் அவை மைனஸ் ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு எக்ஸாக இருக்க போகும் அப்போ இதை இங்கே கொண்டு வந்து போட்டு எழுதி காட்டணும் என்று சொன்னால் எஃப் செவன் மைனஸ் எம் ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு எக்ஸ் அண்ட் வேற அப்போ எஃப் இதில் எங்களுக்கு மைனஸ் எம் ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு எக்ஸாக இருக்கு அதே மாதிரி இடப்பேச்சியோட அந்த துணிக்கையில் தொழிற்படக்கூடிய விசை அதுக்கான மாறல் கேட்டால் நாங்கள் இந்த செவன் பாட பாவித்து வை செவன் மைனஸ் எம்எக்ஸ் என்ற வரை வடிவம் பெறப்போகுது எனக்கு இந்த விசைக்கும் எக்ஸுக்குமான வரைவு வந்து இதே போல தான் வை செவன் மைனஸ் எம்எக்ஸ் வை செவன் மைனஸ் எம்எக்ஸ் என்ற வேறு இடப்பேச்சியோட விசை அப்போ இதில் எங்களுக்கு அது உயரிட பேச்சு வீச்சமாக இருக்க போகுது இது ப்ளஸ் ஏ இது மைனஸ் ஏ இதில் கொண்டு வந்து போட்டோம்னு சொன்னால் வீச்சம் அது உயரிட பேச்சு நேர்பருமானமாக இருக்கக்குள்ள விசை பருமானம் மைனஸ் எம் ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு ஏ
இங்கே வரும்போது மைனஸ் ஏ என்று வரும்போது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் என்று வரும் அந்த அதிகர் விசை வந்து பிடிக்காத படப்போம் அப்போ இவ்வாறு நாங்கள் இந்த விஷயத்தை வந்து நாங்கள் எடுத்து காட்டக்கூடிய இருக்கு விசைக்கும் விட பேச்சுக்குமான தொடர்பு வந்து இதன் மூலம் நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டின் மூலம் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கு அதே மாதிரி இந்த விடப்பேச்சியோட இதனுடைய விசையினுடைய மாறல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் இங்கே இந்த வரவையும் நாங்கள் கீறி இதில் காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த இதுவரை நேரமும் நாங்கள் இந்த எளிமை இசையக்கம் என்று சொன்னால் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துருக்குறோம் இந்த எளிமை இசையக்கத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட முக்கியமான ஒரு சமன்பாடு ஒன்றும் நாங்கள் இங்கே எடுத்திருக்கிறோம் இந்த எளிமை இசையக்கத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு விடயங்களை நாங்கள் அடுத்தடுத்த வகுப்புலேயே தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்